Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a continuar con nuestro avance de materia. Habíamos hablado acerca de lo que es la, la úlcera en general. Y habíamos hablado que existen algunos elementos que determinan la presencia de la úlcera eh, tanto gástrica como duodenal. Y una parte que nos olvidábamos de decir a, a ustedes es que el doctor Vargas, que es amigo del del helicobacter pylori y el campylobacter pylori pues resulta ser un factor importante en la patología gástrica y la patología duodenal. Por eso que des, debemos decir que este, eh, esta bacteria gram negativa, eh, que tiene la forma de una S, fue descubierta, eh, descrita perdón, en el año 1983 por dos autores que se conocen con el nombre de uh, Marshall. y Warren, que son los que descubrieron, el, los que describieron, perdón, el, el epicobacter o campylobacter pylori. Bueno, una vez ten, teniendo todas las posibilidades de presentación de las úlceras, debemos, vamos a enfocarnos en lo que es la úlcera duodenal. Eh, para que vean el contexto, la vamos a dividir, o sea, las úlceras duodenales y gástricas. Vamos a describir primero las úlceras duodenales. Las úlceras duodenales son úlceras como nombre, o sea, su, que habíamos descrito, es la pérdida de sustancia como solución de continuidad, que tiene una evolución crónica y además es de presentación, o sea, por temporadas, hemos dicho, ¿no? es recidiva y, y a veces se empieza a curar, a cicatrizar y puede volver a recidivar. Las úlceras duodenales en general se presentan en la cara posterior del duodeno. En la cara posterior del duodeno y es una úlcera que se presenta entre los 30 y los 50 años aproximadamente. Como decíamos, o sea que es una úlcera que de evolución crónica y tiene periodos de recidiva y periodos de calma. Eh, las úlceras duodenales tienen algunos factores que predisponen a la aparición de la úlcera como tal. Y dentro de ellos hay factores genéticos, genéticos debemos decir, como ser, por ejemplo, pacientes que desarrollan con mayor facilidad, o sea, la, la presencia de la úlcera duodenal son pacientes aquellos que tienen eh, grupos sanguíneos de tipo cero, por ejemplo, cero o, o como quieran llamarlo, que son pacientes que predisponen a la úlcera duodenal. Otro factor eh, genético es que estos pacientes de por sí tienen una mayor secreción de pepsinógeno que puede condicionar a la presentación de la úlcera. Factores nerviosos, que es importante hablar de los factores nerviosos en la presencia de la úlcera duodenal. Son aquellos pacientes ansiosos, son pacientes preocupados, que se, son pacientes que, que tienen un, una alteración de la personalidad, eh, son inestables, son depresivos y se preocupan de todo y de nada. Generalmente son pacientes que son dedicados a los negocios, ejecutivos y a algún otro tipo de profesión. En ustedes no les va a pasar eso porque no se preocupan ni de, de estudiar, ¿no? entonces no van a tener esa, ese factor que va a predisponer a la úlcera duodenal como tal. También debemos hablar de algunas uh, patologías eh, Endocrinas, como ser el hiperparatiroidismo, también que condiciona a la presencia de la úlcera adrenal y algunos tumores eh, que aumentan la secreción gástrica, como son los tumores eh, eh, de páncreas, conocidos como el síndrome de Solinger-Ellison. El Solinger-Ellison es una, la presencia de una tumoración hipersecretante a nivel pancreático que puede determinar la presencia de la úlcera adrenal como tal. Dentro de los factores ya que determinantes de la úlcera, factores de, son los factores de, predisponentes y los factores determinantes debemos decir que tenemos tres factores importantes. Eh, los, lo, uno es el, el que, aquel factor que está relacionado con la hipersecreción ácida. Hipersecreción ácida. Dos, la utilización de los AINES. Y la, el tercer factor resulta ser la presencia del helicobacter pylori. No, son los tres, tres factores que van a ser los que van a determinar la presencia de las úlceras duodenales en general. Dentro de los eh, factores que eh, determinan la hipersecreción 
gástrica, debemos, debemos decir que se debe esencialmente a varios procesos. Entre ellos, eh, el, uno de ellos resulta ser, el primero resulta ser uno, la, el aumento de las células parietales, células parietales en el estómago, donde por este aumento de la cantidad de células parietales aparece mayor secreción de ácido clorhídrico y también, o sea, los, los principales que también determinan la aparición de pepsinógeno. Por tanto, entonces, uno de los factores de, de la hipersecreción gástrica va a ser eh, el determinante de la úlcera duodenal. El segundo factor va a ser aquel relacionado con, con uh, la estimulación nerviosa. No nos olvidemos que son pacientes nerviosos, son pacientes ansiosos. Entonces, aquí juegan un papel importante los dos nervios que se ocupan de la secreción ácida, que son los nervios vagos, el vago derecho y el izquierdo, que son los que van a determinar un aumento de la secreción ácido péptica que determine la presencia de la úlcera duodenal. Un tercer factor eh, está relacionado con el factor endocrino. Endocrino, o sea, nos, eh, no nos olvidemos que uno de, las, de, 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 las, de los elementos que determina la presencia de, que se llama de, de ácido y demás, o sea, es el duodeno, o la presencia de las de células de Brunner y, y las células de Panel que determinan la secreción de... Eh, para contrarrestar la acción del ácido péptica del moco que se secreta en el orden del orden. Entonces, cuando se altera esa, esa secreción, entonces va a haber un aumento de la agresión ácido péptica que va a determinar la presencia de la úlcera duodenal. El cuarto factor que determina, eh, que determina diré, el, eh, la presencia del que llama... Eh, de la úlcera duodenal es la alteración del mecanismo de inhibición gástrica. En este caso, cuando hay aumento de la secreción de, de ácido clorhídrico, se bloquea, se bloquea la acción de las células G, que son las que van a eh, estimular a la mayor secreción de llama de ácido clorhídrico. Entonces, al bloquearse las células G, disminuye la cantidad de ácido clorhídrico que va a ser, ser, ser secretado en, en las células parietales y principales. Por tanto, este, este, este mecanismo está alterado. Las células G no entran en ese bloqueo y van a seguir secretando cantidad de, de estimulación para las células eh, que determinen la secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno para la conversión y, y determinación de una úlcera como tal. Otro de los factores que influye también es eh, 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 los, el mecanismo, eh, alteración del mecanismo neutralizante a nivel duodenal. ¿Qué ocurre? Cuando ingresa el ácido a nivel del duodeno, se estimula la secreción a través de, las, de la pancreatina y la secretina, eh, eh, la, ¿cómo se llama? La secreción de jugo pancreático. En general, el jugo, el jugo pancreático juega un papel importante en la, en la eh, ¿cómo se llama? En, la, en contrarrestar el el, eh, la acción del ácido clorhídrico, porque el jugo pancreático tiene un, tiene un pH alcalino, por tanto, entonces va a determinar un... Este mecanismo está alterado, por tanto, no va a haber esa... esa ¿Cómo se llama? Esa, ese contraste de, de parte del, del jugo pancreático, porque está alterado este mecanismo de, eh, de secreción del páncreas para contrarrestar la acción del ácido clorhídrico y del pepsino. Bien, eh, eh, como les decía, estas úlceras o sea, se presentan en la cara posterior del duodeno y, y muchas veces o sea, son úlceras crónicas, como sería lo que hemos descrito como úlceras callosas, que son úlceras que van a penetrar a órganos vecinos, determinando muchas veces alguna sintomatología en el órgano que han penetrado. Por tanto, ese órgano penetrado va a ser una especie de bloqueo a la perforación o a la presencia de la úlcera porque alteran todas las capas de la, de la estructura anatómica eh, histológica del páncreas. Entonces va, va a abarcar desde la mucosa hasta la serosa hasta penetrar a un órgano vecino. Así establecida la úlcera duodenal como tal en cuanto respecta a sus factores que, que hemos determinado, 
no debemos de olvidarnos de la acción de los, de los, de los famosos aines. Los aines, en general, cuando ingresan al, al tubo digestivo superior, ¿qué hacen? Aumentan, o sea, los aines en general son eh, estimulantes de la hipersecreción ácida. En general, van a aumentar la acidez del jugo gástrico, por tanto, van a, hacer, van a determinar mayor cantidad de, de ácido clorhídrico y determinan la presencia de la úlcera gordonal cometal. Y por último, hemos dicho que el helicobacter pylori va a jugar un papel importante, o sea, no va, o sea, va a determinar que estas úlceras, como hemos visto en su anatomía patológica, hay un, un, un factor que determina la presencia de, de un, el helicobacter pylori, un proceso inflamatorio, infeccioso, purulento, muchas veces a nivel de la mucosa gástrica en general. Por tanto, entonces, estos elementos son los que determinan la aparición de la úlcera urbanal. En cuanto se refiere a su presentación clínica o su diagnóstico, si vale el término, debemos decir que la úlcera urbanal, para el estudio en general de las úlceras, tanto urbanales como, como gástricas, lo más importante de todo resulta ser la evaluación de lo que conocemos con el nombre del diagástrico. ¿A qué se refiere el diagástico? Es, el, es, el, el, es la evolución que tenemos en cuanto se refiere a la presentación propia de la úlcera, que en este caso se presenta generalmente con dolor. Y el dolor es, es un dolor que el paciente se refiere a un dolor urente, puede un dolor conjuntivo, lancinante, referido a la región epigástrica y a veces, muchas veces, hacia el hipocondrio derecho, que a veces nos hace confundir con patología de tipo hepática. Pero el estudio más importante para nosotros es cuando nosotros, cuando entra un paciente a una consulta, debemos investigar cómo es ese dolor. Entonces, aquí elaboramos lo que se conoce como el nombre de diagástico. Entonces, el paciente en el diagástico, el paciente de la úlcera duodenal, despierta, cuando despierta, despierta con dolor. Entonces, despierta, amanece, despierta con dolor. ¿Qué ocurre? Come algo, o sea, toma desayuno y el dolor, el comida, entonces, después de comer, calma. Y después de un tiempo, otra vez aparece el dolor. Entonces, esto es lo que hace en el día gástrico el paciente usa su subordena. Despierta con dolor, come, calma el dolor, vuelve a aparecer el dolor, vuelve a comer y vuelve a calmar el dolor. Entonces, eso es importante en relación a la úlcera duodenal, conocer el día gástrico del paciente duodenal, en su úlcera. ¿no? Bien, ¿qué vamos a encontrar al examen físico? Muchas veces nada, a veces en una palpación profunda podemos encontrar un ligero dolor en la región del epigastrio o mesogastrio, podemos encontrar un ligero dolor. Pero en general son pacientes que en el examen físico, el examen físico no nos va a dar muchas luces en relación a su a la presentación propia de la úlcera cortical. ¿Qué hacemos? Frente a ello, nosotros vamos a elaborar lo que se llama el, el, el elemento importante que resulta ser los exámenes complementarios. Y dentro de ellos, uno de los exámenes complementarios importantes va resultando ser el, el, el hemograma para determinar el, el grupo sanguíneo que, que donde podemos encontrar el factor que predispone a la úlcera pero más importante que el, que el hemograma o que el, que el estudio de, de laboratorio resulta ser el estudio que vamos a realizar en relación a lo que es la endoscopía. La endoscopía en principio, de inicio hacemos endoscopía, que es el elemento más importante para realizar el diagnóstico. Y en la, en la endoscopía él, eh, nos va a mostrar imágenes o nos va a describir el endoscopista aparte de, de la visualización de la, de la úlcera como tal, nos va, a des, nos va a poder tomar una biopsia para determinar primero la estirpe histológica de las células, porque algunas veces el, el, las úlceras pueden irse a una malignización, y en su caso también la biopsia nos va a servir para realizar el estudio del helicobacter pylori, pylori a, a través de la anatomía patológica. Por tanto, va a ser importante. Y el endoscopista, en el desarrollo de las úlceras, nos va a decir, es una úlcera tipo A, que quiere decir activa. O no es o activa, nos va a decir, es una úlcera de tipo H, que está en proceso de cicatrización. 
y la úlcera S, que es una úlcera cicatrizada. Entonces, eso nos va a mostrar el endoscopista en cuanto se refiere el, al diagnóstico. Pero en la actualidad también se puede hacer otra prueba para determinar si no hacemos, o sea, si no hacemos por anatomía patológica, también en laboratorio podemos determinar la presencia del helicobacter pylori por el estudio de la peroxidasa. Entonces, la peroxidasa nos va a dar un diagnóstico que no va a ser muy certero, si va a tener más de falsos positivos o falsos negativos. La peroxidasa nos va a ayudar en el diagnóstico, es una prueba que se realiza en la saliva. Entonces, nos va a decir si existe o no existe presencia del helicobacter. Y luego debemos certificar para saber eh, exactamente qué está ocurriendo con la úlcera. Podemos hacer una radiografía contrastada, o sea, un tránsito de soja o gastrolodera. Aquí vamos a observar la presencia del nicho ulceroso. Vamos a observar la úlcera con presencia de la mucosa engrosada en a nivel pancreático y que determina deformidad del bulbo duodenal. Entonces, se retrae el bulbo de renal y se va de forma, tiene la forma, de, eh, esencialmente tiene la forma de un cono, de esta forma tiene el bulbo de renal. Esto se va a deformar y no va a tener esa forma normal que va a tener en una radiografía normal que tenemos en el bulbo de renal. Por tanto, la úlcera se va a observar el nicho ulceroso con pliegues engrosados que apuntan a la parte media de la úlcera y deformidad del bulbo de renal. Entonces, estas dos cosas van a aparecer en la radiología de lo que representa ser la úlcera duodenal. Bien, con eso tenemos el diagnóstico de la úlcera duodenal. Entonces, aquí vamos a enfocar el tratamiento. ¿Y a qué nos vamos a referir en el tratamiento? Para realizar el tratamiento de la úlcera duodenal, perdón, la úlcera duodenal, sí, debemos acordarnos de lo que era el día gástrico. Entonces, el paciente despierta con dolor. Entonces, ¿por qué? Porque hay presencia de ácido, ¿no es verdad? Entonces, ¿Qué debemos hacer? Y cuando come, le calma, ¿no es verdad? Entonces, primer hecho de que debemos decirle al paciente tratamiento higiénico dietético, evitar todos aquellos alimentos estimulantes que puedan provocar hipersecreción ácida. Entonces, debemos prohibirle las, los condimentos, los picantes, todas las comidas irritantes, el alcohol, el café, los dulces que aumentan la secreción gástrica, las, uh, las colas, refrescos de cola que tienen uh, refrescos carbonatados en general, las frituras, todo aquello debemos prohibir al paciente. Y en base a, al día gástrico, entonces debemos hacer que, primero, debemos ordenar su alimentación del paciente. El paciente debe tener una dieta fraccionada. ¿Por qué razón? Porque cada que come le calma, ¿no es verdad? Entonces debemos darle fraccionada, ¿qué quiere decir? Cada cierto tiempo darle comida al paciente para evitar la presencia del ácido clorhídrico que determine el dolor en el paciente. Entonces, dieta fraccionada. Entonces, primero. Segundo, le vamos a hacer un esquema de tratamiento. Entonces, un esquema de tratamiento. Vamos a hacer un esquema, vamos a partir de un inhibidor de la bomba de protones. Vamos a darle omeprazol. Ahora hay otras moléculas, el lanzoprazol, el pantoprazol. Yo utilizo, sigo utilizando el omeprazol en ayunas. Entonces, con eso inhibimos la secreción plástica. ¿No es verdad? Si el paciente, eh, cuando come, le calma, entonces debemos darle algo para que, eh, for, digamos, le vamos a dar un antiácido, le vamos a dar. Como ser, por ejemplo, podemos darle cualquier antiácido. Le podemos dar, el, eh, por decirles, algún antiácido, la antiax. Ya. Cualquier antiácido, una cucharada, media hora después de las principales comidas, o sea, almuerzo y cena. Entonces, damos un antiácido en general. En general hay que utilizar antiácidos que contengan magaldratos. ¿Por qué? Porque estos que contienen esta sustancia no producen estreñimiento, a diferencia del hidróxido de sodio o el hidróxido de aluminio, que viene con el nombre de alumaz, por ejemplo, tienen este hidróxido de sodio y aluminio que provoca estreñimiento en el paciente. Entonces, un antiácido media hora después de las comidas y además vamos a hacer el esquema de tratamiento del helicobacter pylori. Normalmente debemos darle al paciente, podemos hacer... Uh, Tres eh, antibióticos para tratar. Podemos darle metronidazol, 
metro unidad sol, debemos darle un comprimido, o sea, 500 miligramos cada 8 horas. Le damos, eh, ¿cómo se llama? Eh, ampicilina, no. Eh, le vamos a dar, eh, ¿cómo se llama? Eh, amoxicilina. Le vamos a dar 500 miligramos cada 12 horas. Y eh, con eso ya tenemos suficiente en cuanto nos referimos a la medicación antibiótica. Podemos aumentarle algún otro medicamento para contrarrestar la producción de ácido, eh, perdón, para eliminar el, el, el helicobacter pylori el, en general. Y eh, con esto vamos a, a tener un esquema de tratamiento adecuado en el paciente con eh, úlcera duodenal. Entonces tenemos esos medicamentos que vamos a darle, el omeprazol, el antiácido y el antibiótico para darle para el paciente para el tratamiento de lo que es la úlcera duodenal en general. Ese tratamiento, o sea, normalmente o sea, va, a recibir, va a tener un éxito en cuanto se refiere a la utilización de lo que es eh, los antibióticos, sobre todo en la presencia del helicobacter. A veces podemos cambiar esos antibióticos a levofloxacina o podemos utilizar el, eh, o la ampicilina, perdón, la eritromicina como antibióticos para realizar tratamiento de lo que es el cobáster en general. Eh, cuando el paciente se vuelve crónico, crónico y no podemos hacer tratamiento, ahí recién vamos a plantear el tratamiento de tipo quirúrgico. ¿Y en qué consiste? Si nosotros tenemos... El estómago y aquí tenemos el nervio, el, el, el nervio vago, ¿no es verdad? Entonces, el tratamiento quirúrgico consiste en la vagotomía. Entonces, ¿qué hacemos? Son tres tipos de vagotomía que podemos ofertarle al paciente. La vagotomía troncular, la vagotomía selectiva, Y la supraselectiva. ¿En qué consiste? La vagotomía troncular, hacemos el corte del vago, seccionamos el vago en la parte del esófago inferior. Entonces, es la vagotomía troncular. Pero aquí esto tiene que ir acompañado. Si nosotros cortamos el, el vago, cortamos también la asistencia del nervio de la tarjeta a la vesícula. Entonces, aquí va a haber una vesícula que sea eh, hidrópica o una vesícula perezosa. Entonces, va a tener que ir acompañado de una colesistectomía. En segundo lugar, la selectiva. La selectiva vamos a, a aquí, en la parte donde inicia en la curvatura menor del estómago. Esa es la selectiva, pero también va a ir acompañada de una colesistectomía por la por el que el, la vesícula se va, uh, va a ver... Eh, involucrada en, en cuanto se refiere a la denervación. Y la supraselectiva es la que mejor en esos momentos da resultado, es la denervación de lo que corresponde a la pata de ganso o la pata de cuero. Entonces, esas son las cirugías que vamos a ofrecer dentro de lo que se presenta hacer el eh, eh, tratamiento quirúrgico. Esto es excepcional porque con un tratamiento médico muy bien eh, realizado, estas úlceras tienen un... un una respuesta bastante adecuada. Bien, eso es, eso es lo que eh, vamos a decir en cuanto respecta a la úlcera duodenal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden realizarla abriendo sus micrófonos. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el día miércoles, muchachos. Buenos días. Hasta luego, doctor. Hasta luego.